నమస్కారం అండి మీ వాళ్ళందరూ బాగున్నారని భావిస్తూ ఇవాళ మనం హెచ్పి ఇంక్ ట్యాంక్ ప్రింటర్ త్రీ వన్ సిక్స్ని అన్బాక్స్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి సెటప్ చేద్దాం బేసిక్గా ప్యాకేజింగ్ అంతా డబ్బా చాలా పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా ఉంది లోపల కొన్ని మాన్యువల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వ్యారంటీ ఇన్ఫర్మేషను అలాగే రీప్యాకేజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రింటర్ని వాడడం ఆపేసి మళ్ళీ ఇంకొక చోటకు పట్టుకెళ్ళాలంటే ఎలా పట్టుకెళ్ళాలి అనేది బికాజ్ ఇంక్ కాబట్టి ఇంక్ ఫ్లో అయిపోకుండా దానికి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి డిస్ప్లే ప్యానెల్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవేమో ప్రింట్ హెడ్స్ ఒకటి బ్లాక్ ఒకటి కలర్ సో కలర్లో ఏంటంటే కలర్ ప్రింట్ హెడ్లు మూడు ఉంటాయి మూడు హోల్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా బుక్లెట్లో ఈ రీ ఇది రీప్యాకేజింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్ కార్డ్ బోర్డ్ ప్యాకేజింగ్ అంతా చాలా బాగానే ఉంది అండ్ ఇంక్ బాటిల్స్ అయితే ఇవి బ్లాక్ బాటిల్ ఏమో పెద్దగా ఇచ్చాడు వన్ సెవెంటీ ఎంఎల్ ఇచ్చాడు బ్లాక్ బాటిల్ వేసిన తర్వాత కూడా సగం బాటిల్ ఇంకా మిగిలిపోయింది సో చాలా ఇంకే ఇచ్చాడు కలర్ బాటిల్స్ మాత్రం పూర్తిగా అయిపోయాయి సెవెంటీ ఎంఎల్ ఇచ్చాడు మొత్తం సెవెంటీ ఎంఎల్ ఇంక్ ట్యాంక్లో పట్టేసింది సో అది అండ్ పవర్ కేబుల్ యూఎస్బి కేబుల్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇవి మాత్రం ముందు అస్సలు తగిలించకూడదు ఇంక్ వేసిన తర్వాతే మనం ఏమైనా చేయాలి యూఎస్బి కేబుల్ కానీ పవర్ కేబుల్ కానీ సో యా ఇప్పుడు మనం అయితే ప్రింటర్ని బయటికి తీసేసి కనెక్షన్లు ఇచ్చేసుకుందాం అండ్ పైన స్టిక్కర్ కూడా ఉంది విచ్ క్లియర్లీ స్టేట్స్ అండి దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇంక్ ఫస్ట్ ఇంక్ వేసిన తర్వాత ఇంకేమైనా చేయాలి ఫస్ట్ అయితే ఇంక్ లేకపోతే క్యాటర్జీలు పాడైపోతాయని అన్నారు వాళ్ళు సో క్యాప్ తీసి ఆ పైన ఒక స్టిక్కర్ లాంటిది ఉంది అది తీసి మళ్ళీ క్యాప్ పెట్టాలండి బాటిల్కి పెట్టిన తర్వాత పై మూత ఓన్లీ టిప్ అది పై కంటే ఒక మెకనిజం ఉంది చాలా మంచి మెకనిజమే ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా బాటిల్ని టిల్ట్ చేసిన ఇంక్ బయటికి వెళ్ళదు సో అక్కడ ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంది ఒక చిన్న ప్రొజెక్షన్ ఆ ప్రొజెక్షన్లో పెడితేనే ఈ బాటిల్ని ఆ ఇంక్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంకేం నొక్కక్కర్లేదు నేను నొక్కినట్టు కనిపిస్తున్నా కానీ అప్పుడు ఇంక్ లోపలికి వెళ్తుంది మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఇంక్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది మీకు అండ్ ఏ కలర్ అందులోనే పెట్టండి బ్లాక్ది అన్నిటికన్నా పెద్ద ట్యాంక్ బ్లాక్ది బ్లాక్ మెజెంటాది మెజెంటా కలర్ ఎమ్ అండ్ ఎల్లోది ఎల్లో అండ్ బ్లూది బ్లూలో పెట్టాలి అండ్ చూడండి ఇందులో అయితే మీకు ఇంకా లోపలికి వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కలర్ బాటిల్స్ చుక్కకు చుక్క అయిపోతుంది బ్లాక్ మాత్రం చాలానే మిగిలింది అది మీరు ఉంచుకోండి తర్వాత రీఫిల్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు ఒకసారి ఇంక్ ఫుల్గా నిండిపోయిన తర్వాత ఇంక్ మూత ట్యాంక్ మూత మూసేయండి మూసేసి పవర్ కేబుల్ తగిలించి ఆన్ చేయండి ఆన్ చేసిన తర్వాత మేము మనం బేసిక్గా ఇప్పుడు ప్రింట్ హెడ్స్ పెడతాం ప్రింట్ హెడ్స్ ఎలా అంటే ఆ లోపల ప్రింట్ హెడ్ హోల్డర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత అది లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్ అయ్యి మధ్యలో ఆగుతుంది మధ్యలో ఆగిన తర్వాతే మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఆరెంజ్ కలర్గా ఉన్న ఒక క్యాప్ లాంటిది అది తీసేయాలి ఎలా తీయాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని రైట్ సైడ్కి ట్విస్ట్ చేయండి రైట్ సైడ్కి ట్విస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్లూ కలర్ బటన్ని కిందకి నొక్కండి జెంటిల్గా పుష్ చేయండి ఎక్కువ పుష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పుష్ చేస్తే అది పైకి వెళ్తుంది ఇది ఆల్రెడీ మీరు రైట్ సైడ్కి తిప్పారు కదా ఆరెంజ్ది దీన్ని ఇప్పుడు మెల్లిగా బయటకు లాగేయండి అంతే వెరీ సింపుల్ ఇది పారేయమంటున్నాడు పారేయండి మీ ఇష్టం దాని తర్వాత రెండు ప్రింట్ హెడ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి క్యాట్రిడ్జ్ సో ఈ ప్రింట్ హెడ్స్ మనం పైన ఆరెంజ్ క్యాప్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ దానికి ఒకటి బ్లూ కలర్ దానికి మూడు ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ మూడు హోల్స్ ఉండాలి కదా ఇంక్ ఫ్లో అవ్వడానికి బ్లాక్ అది బ్లాక్లోనే పెట్టండి కలర్ది కలర్లోనే పెట్టండి చాలా సింపుల్ ఇది బేసిక్గా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ఆరెంజ్ క్యాప్స్ తీసేయండి తీసి పారేయండి దాని తర్వాత ఆరెంజ్ స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి స్టిక్కర్స్ కూడా తీసి పారేయండి కానీ స్టిక్కర్ తీసిన తర్వాత లోపల ఉన్న సర్క్యూటరీని అస్సలు టచ్ చేయకండి హ్యాండ్ తోటి అది హ్యాండ్తో టచ్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఇది పర్వాలేదు ఈ మూత తీసి పారేయండి అది అందులో ఇంక్ బేసిక్గా ఫ్లో అవుతుంది ఇది ఈ స్టిక్కర్ తీసిన తర్వాత ఆ సర్క్యూట్ని అసలు మీరు చేత్తో టచ్ చేయకూడదు ఓకే అండ్ జస్ట్ స్లోగా స్లైడ్ చేయండి లోపలికి స్లైడ్ చేసిన తర్వాత జెంటిల్గా స్లైడ్ చేస్తూ ఉంటే లోపలికి ఆ ప్లేస్ హోల్డర్లు ఫోకస్ సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ బట్ జస్ట్ స్లైడ్ చేయండి అండ్ ఒక స్నాప్ వస్తుంది అది బాగా సరిగ్గా
బేసిక్గా మీరు పైన చూస్తే ఒక ఫ్లో అవ్వడానికి నీడిల్స్ ఉంటాయి ఆ నీడిల్స్ ఇది నీటి కూర్చుంటాయి అది అది మీరు పెద్దగా వర్రి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కూర్చుంటాయి మీకు అది నేను చూపిస్తాను ఇది కలర్ అండి కలర్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఆ పైన క్యాప్స్ తీసేయండి ఆరెంజ్ స్టిక్కర్ తీసేయండి జస్ట్ పుష్ చేయండి స్లోగా అది వెళ్ళి కూర్చొని స్నాప్ అవుతుంది ఓకే స్నాప్ అయిన తర్వాత బ్లూ కలర్ పైన పుష్ బటన్ ఇందాక మనం కిందకు నొక్కిన తర్వాత పైకి వెళ్ళింది కదా దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందకు నొక్కండి ఇప్పుడు మీకు చూస్తే నీడిల్స్ కనిపిస్తాయి నేను మళ్ళీ ఒకసారి పైకి అంటాను అదిగోండి మళ్ళీ కిందకు నొక్కితే పైకి వెళ్తాయి ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్ నీడిల్స్ చూసుంటారు సో అది బేసిక్గా అలా కూర్చుంటాయి కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ అదే లెఫ్ట్ రైట్ మళ్ళీ జరిగి కొంచెం సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ట్రే అంతా క్లోజ్ చేసేయండి ఇంకా మనకి దీంతో పని లేదు అవుట్పుట్ ట్రే ఓపెన్ చేసుకోండి ఇన్పుట్ ట్రే ఓపెన్ చేసుకోండి అండ్ వీ విల్ జస్ట్ పుట్ సమ్ వైట్ పేపర్స్ అండ్ వీల్ గో హెడ్ అండ్ ప్రింట్ టెస్ట్ పేజ్ అండి వైట్ పేపర్స్ ఇక్కడ పెట్టేసాం అండ్ బేసిక్గా ఏమన్నాడంటే బ్లింకింగ్ పీ ఉంటుంది ఆ బ్లింకింగ్ పీ పోయిన తర్వాత బ్లింకింగ్ ఏ వస్తుంది బ్లింకింగ్ ఏ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రి టెస్ట్ పేజ్ రావాలి కానీ నాకు ఏ రాకపోయేసరికి నేను ఏం చేశానంటే ఆ డాక్యుమెంట్ ఫీడర్ బటన్ ఆర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ద రెజ్యూమ్ బటన్ అది నొక్కాను అది అది వాడి వాడి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారమే అది ఈ బ్లింకింగ్ పీ ఉన్నప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ ఫీడర్ బటన్ని త్రీ సెకండ్స్ ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు బ్లింక్ అప్పుడు ఏ వస్తుంది ఏ రాగానే మీకు ఒక టెస్ట్ పేజ్ అదే ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ చేస్తుంది సారీ ఇది టెస్ట్ పేజ్ అనరు యాక్చువల్లీ ఇది అలైన్మెంట్ పేజ్ అంటారు యా ఏ వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్పుట్ పేపర్ నుండి ఇన్పుట్ ట్రే నుండి పేపర్ తీసుకొని ఈ అలైన్మెంట్ పేజ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఈ అలైన్మెంట్ పేజ్ ఏంటంటే దీన్ని మనం స్కాన్ చేస్తే బేసిక్గా ఏమంటున్నాడంటే మీకు ప్రింట్స్ బాగా వస్తాయి ఫ్యూచర్లో అని వాడి సజెషన్ సో ఈ పేపర్ ఇక్కడ పెట్టేసి డైరెక్షన్ ఏం లేదండి పెట్టేయండి పేపర్ పెట్టేసి కలర్ కాపీ బటన్ నొక్కండి కలర్ కాపీ బటన్ నొక్కంగానే మీకు ఈ ప్రింట్ వస్తుంది ఇది ప్రింట్తో ఏమీ మీకు అసలు సంబంధం లేదు బట్ బేసిక్గా అలైన్మెంట్ జరిగిందని మాత్రం మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్లు తీసుకోవచ్చు అంతా రెడీ కాకపోతే డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఒక పని అయిపోద్ది వన్ టూ త్రీ హెచ్పి డాట్ కామ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అక్కడ ప్రింటర్ సెటప్ మీ ప్రింటర్ నెంబర్ ఇవ్వండి సెటప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అన్నీ కంటిన్యూ చాలా సింపుల్ సెటప్ అండి అండ్ సెటప్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఎందుకో యాక్చువల్గా సమ్ అంటే పర్మిషన్స్ ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ అడిగింది నేను పాస్ నా కంప్యూటర్ పాస్వర్డ్ కొట్టాల్సి వచ్చింది దానికి ఒక రెండు సార్లు బట్ అదర్వైజ్ చాలా స్మూత్గా ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది అండ్ ఇన్స్టలేషన్ అయిన తర్వాత కలర్లో ప్రింట్ చేయగలిగాను అప్పటివరకు కలర్లో ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైటే చేసింది కాపీ మాత్రం ఆటోమేటిక్గా చేసేసింది నో కలర్లో కాపీ చేసింది ఫ్యాంటాస్టిక్గా అండ్ కావాలంటే క్యాటరీస్ ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు సో దట్ ఓన్లీ మీరే వాడగలరు ఇంకెవరు వాడినా ఒక వాళ్ళకి ఎర్ర పని చేయదు అనమాట బేసిక్గా ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అండి సెటప్లో మీరు ఇవ్వచ్చు చూస్ చేసుకోకుండా కూడా కంటిన్యూ చేసి ఫినిష్ చేసేయచ్చు సెటప్ అయితే ఇంతే దీని తర్వాత హ్యాపీగా మీరు ప్రింట్లు ఇచ్చుకోవడమే సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ పర్చేస్ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు కనుక ఇప్పుడే కొనుక్కుంటే లేకపోతే ఇంకెవరికైనా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ డే అండి థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్